السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد شوبيو درشك سرطة أبرادر شبايكي شاقدو جاناتشي چنل أسر نيميتو آيجون آلور پوثي ونوشتاني پورو ونوشتان جوري آمي مفتي محمد صدق الرحمن شاركار تاقبو أبنادري شاتي درشك اي ونوشتاني آمرا إسلامير ببينو قروت تبنو بشوني آلو چونا كوري تاكي تاروي داراباهي كتا آج آمرا آلو چونا كوربو زكرير فوزيلوت و تات پور جوني आर ए भी शूटिंग ये आलोचना करा जन्नो आज आमादर स्टूडियो ते उपस्थित हुए चेन हजरत माओलाना पियार अहमद रजा अल कादरी मुदरीस दारुल अरकाम मद्रासा मुहम्मदपुर ढाका सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाही व बरकत मतलब क्या मनाते हैं आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्या मनाते हैं आमिया अल्हम्दुलिल्लाह भलवाची � حضرت مولانا اے ایس ایم صدر الدین ازہاری خوتیب چھوٹو دائرہ شریف عظیم پور ڈھاکا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا مولانا صاحب نے محترم الحمدللہ اپنے بھلو اچھے ہیں الحمدللہ ہمیں بھلو اچھی پیو دور شک الحمدللہ امرہ دو جن بگو شمانی تو آلہ چوک در شتے پورچی تو ہوئے نیلا آج امرہ اپنے در شتے شیار کربو زکیر شرون نیے اے زکیر काके बोले जिक्र बोलते हैं आम्रा की बोझी जिक्र की वे कौटत होए जिक्र के फौजीलोत की ये जिक्र के विभिन्नो आंगे के इन्शाल्लाह आम्रा आलोचना करोगे आर ए भी शुरू नहीं आलोचना करो जन्ना मैं शुरू ती चले जाबो मालूना पियार अहमद रेजाल कादरी शबर काचे महतराम जिक्र माने होचे शरण करा अल्लाह के आम्र तो ये जिक्र शब्द देर और तो की बात जिक्र बोलते हैं आम्रा शुल्क की बुझी। अल्हम्दुलिल्लाह उस्सलात उस्सलाम अल्लाह रसूलिल्लाह मुहतरम अपने के धन्ना बाद जी अल्लाह रब्बुल अल्लामीन कुरानल करीमिन मुद्दी सूरा हज़ाबिन मुद्दाला बोलते हैं जी यायुहल्लदीन अमनु � अनुगत प्रकाश करा, अल्लाह के से आत्मशमपन करा, एवं निजे अल्लाह के से फेवरेट हो जन्नो, निजे अल्लाह के ढाका। तो अमर जो दी अल्लाह रब्बल अल्लामी ने अरेक टा कुरान अल करीम ने अरेक टा आया जो दी अमर देखी, अल्लाह रब्बल अल्लामी ने बोले, फ़ज़ करो नी अज़ करो कुम, तो मर जो दी अमी अल्� I will give you all the love of God. And if you give us all the love of God, then God will give us all the love of God. So, God will give us all the love of God. So, the Lord of God, the Lord of God, the Lord of God, the Lord of God, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayuhu al-Ladhina manudhku Allah al-Zikran kathira, wa sabbihuhu bukuratan wa asila. The Lord of God, the Lord of God, is the Lord of God. तुमरा बेशी बेशी करे अमी अल्लाह के शरण करो एवं शौकाल शंदाय अमी अल्लाह तस्बी करो तो अल्लाह तस्बी अमरे किबे में पोरो बो हदीस छोरी पर मुझे ऐसे चे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लेन अल्लाह के चे चाट्टा शब्द पसंद हो एक तो बोले सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह जिक्र होए और तो वो अनेक जोन अनेक धेनी शुद्ध अल और था जी भावे जी उद्जी शब्दों डा दिया शुद्ध अल्लाह की मेंशन करा होए एवं अल्लाह दिके निजेर सेहरा निजेर धेन ज्ञान अल्लाह दिके मोता अज्जु करा होए ये टा होग बांग्ला होग आरोबी अबे जी भावे अल्लाह अल्लाह कैसे जाक ये जिक्रेर आश्चर्य ये जिक्र शंपुरे कुरान करीम अल्लाह ताला की बोलते हैं अपने ये शंपुरे की बोल बिना शुरू है नहमदुहु वनसल्ली वनसल्ली माला हबीबी हिल करीम अम्मा बाद मोहतरम जीवन घनिष्ठ प्रश्न करें चेन जिक्र विषय टे आश्चर्य आमादर वर्तमाने खूबी प्रयोजन ये बराजालेर दुनि� ऐसुन अल्लाह रब्बुल अल्लामीन कलम फाकर मध्य सुंदर भावे बोला चेन फ़ैज़े कोरियत इस्लातु फ़ंता शुरू फ़िल अरद वाब तक उम्म फ़दिल्ला वस करूँगा नमाज़ शेष करो नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ार पड़े तुमरा रिज़िक और नशन जोन बेरी पड़ो चाकरी बाकरी व्यवसाय बने जो जाच है सब कुछ जोन तुमरा बेरी पड़ो किंतु फाके आरोग्यता का ज़मादर के अल्लाह रब्बल अल्लाह मंदी दिए चेन वस करूँगा अल्लाह के शरण करते हो अल्लाह ज़िक्र करते हो 
এজন্য কোরআন পাকের মধ্যে আমরা দেখি ওয়াজকুরু শব্দটা অনেক জায়গায় এসেছে মূলত জিকির শব্দটা জাল জা কাফরা জিকির অনেক জায়গায় অসংখ্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারিমের মধ্যে জিকির শব্দটা উল্লেখ করেছেন আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য আবার বলা যান ফাজকুরুনি আজকুরুকুম তোমরা আমাকে স্মরণ করো আজকুরুকুম আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব কীভাবে তোমরা যদি আমাকে এটার ব্যাখ্যা আবার হাদিসও রয়েছে তোমরা যদি আমাকে মনফারা দান স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে মনফারা দান একা একইভাবে স্মরণ করব আর যদি তোমরা আমাকে কোনো অনুষ্ঠানের মধ্যে সবাই একত্রিত হয়ে সুন্দরভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করো আমি আল্লাহ ও তোমাদেরকে এর থেকে আরও বেশি সুন্দর অনুষ্ঠানে তোমাদেরকে স্মরণ করব সোহান আল্লাহ হেবি আহমদেহি তো এই জন্য আমরা অনেকে আবার বলে থাকি এখানে যে জিকির জিকিরের অনেকগুলো কথা রয়েছে অনেকগুলো ব্যাখ্যা রয়েছে অনেকে ভাবি জিকিরের তো কোনো প্রয়োজন নেই আলাদা নামাজ যদি পড়ে তাহলে কিন্তু জিকির আদায় হয়ে যায় নামাজও কিন্তু মূলত একটা জিকির জিকিরের অনেকগুলো অর্থ রয়েছে নামাজ এক প্রকার জিকির আমরা যে সকাল সন্ধ্যে যে তাসবিগুলো পড়ি এই তাসবিগুলো কিন্তু এক প্রকার জিকির আমরা খাওয়ার আগে যে বিসমিল্লা বলে শুরু করি এটাও কিন্তু এক প্রকার জিকির প্রতিটা কাজ করার আগে বিসমিল্লা করে আল্লাহকে স্মরণ করে যেটা করি সবগুলো এক প্রকার জিকির কিন্তু শুধু নামাজের ভিতরে যদি আমরা সীমাবদ্ধ করে রাখি তাহলে আয়াতের খেলাফ হবে কারণ আয়াতে তো আল্লাহ বলেছেন ফাইজা কুদিয়েতি সলা যখন নামাজ শেষ হবে ফান্তা শরফিল আর জমিনে ছড়িয়ে পড়ো তাহলে বোঝা গেল এরপরে আসছে করুল্লাহ তাহলে নামাজ এক জায়গায় নামাজও আছে জিকির এরপরে আবার জমির মধ্যে সরার কথা বলা হয়েছে আমাদের রিজিক অনুষ্ঠানের জন্য জীবিকা নির্বাহের জন্য এরপর বলা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে আল্লাহর জিকির করো মোসাব নামাজ তো নির্দিষ্ট টাইমে পড়তে হবে এবং আমরা যদিও সব জায়গায় নামাজ সলাত পড়া যায় কিন্তু মসজিদে যাওয়ার কথা আল্লাহ তালা বেশি আমাদের গুরুত্ব দিয়ে তাকে দিয়েছেন তো নামাজ কিন্তু আমাদের জন্য ফরজ আমরা নামাজটা মসজিদে যে পড়তে হবে জামাতের সাথে পড়াটা কিন্তু জিকির কি জিকিরের নির্দিষ্ট কোনো জায়গা আছে কি না বা নির্দিষ্ট কোনো সময় আছে কি না জিকিরের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই নির্দিষ্ট কোনো জায়গাও নেই তবে শুধুমাত্র পবিত্র থাকা অবস্থায় জিকির পড়া এটা হচ্ছে উত্তম কারণ আমি আমার স্রষ্টাকে আমি স্মরণ করব যিনি আমাকে এতগুলো নিয়ে আমার দিয়েছেন এত কিছু দিয়ে আমাকে সুন্দরভাবে পৃথিবীর জমিনে প্রেরণ করেছেন ওনাকে আমি স্মরণ করব অথচ পবিত্র থাকব না এটা হয় না আর এমনিও যখন আল্লাহ রাবুল আলম ইহবুল তবিন ওহিবুল মত তহিরিন আল্লাহ রাবুল আলমিন তহবাকারি যারা এবং যারা পবিত্রতা পছন্দ করেন তাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজে পছন্দ করেন ভালোবাসেন এই জন্য পবিত্র অবস্থায় সদা সর্বদা হার হামেশা যে অবস্থায় থাকে আল্লাহকে জিকির করতে হবে এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন ওয়াসকুরুল্লাহ কেয়ামা ওয়া কুদা দাঁড়িয়ে জিকির করো বা কুদা বসে জিকির করো ও আল্লাহ জুনু বিহিম এবং তোমরা সোয়া অবস্থায় সেখানেও আল্লাহ জিকির করতে পারো আল্লাহকে স্মরণ করতে পারো ওই তাফা করুন আফি হালকি সামাওয়াতিওয়ালার এখানে আরও একটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে কেউ হতো বা ভাববেন প্রথমে একটা বলেছি নামাজকে অনেকে জিকির মনে করি আবার অনেকে ভাববেন অনেকে হয়তো বলতে পারেন আমরা যে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করি আল্লাহ যে এত সুন্দর সৃষ্টি করেছেন এটা এক প্রকার জিকির তো এখানে কোরআনের আয়াত কিন্তু বোঝাচ্ছে না জিকির একটা জিনিস বলা হয়েছে একটা শব্দ জিকির উল্লেখ করে এরপরে বলছে ওই এত ফাঁক করুন আফি হালকি সামাওয়াতে বলার আল্লাহর এই সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে যারা চিন্তা ভার চিন্তা ভাবনা করবে ধ্যান করবে তাহলে তফকির এক জিনিস জিকির আরেক জিনিস যেটা অন্য জিনিস নামা সেটা অন্য একটা বিষয় সবগুলোই আমাদেরকে সমষ্টিগতভাবে আনতে হবে সবগুলো যদি আমাদের ভিতরে আমরা একত্র করতে পারি তাহলে আমরা পরিপূর্ণ মোমেন তার মানে হচ্ছে এই জিকির এবং নামাজকে জিকির বলা যায় কিন্তু জিকিরকে নামাজ বলা বলা যাবে না অর্থাৎ সকল রাসুলকে নবী বলা যায় কিন্তু সকল নবীকে রাসুল বলা যায় না এই তো সকল কিতাবের মধ্যে বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু মানতে হবে একটে তো ঠিক সেরকম আমাদের এই জিকিরটা আমরা সব জায়গায় সব সময় করতে পারবো আল্লাহকে স্মরণ করতে পারবো এবং এতে অনেক ফজিলত রয়েছে আমাদের মতরাম এই যে জিকিরের জিকির করলে এর ফজিলতটা আসলে কি আমরা এর মধ্যে কি উপকারিতা লাভ করতে পারি আসলে আল্লাহ তালা জিকিরের ফজিলত সম্পর্কে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন আল করিমের সুরায় হজের চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ইন নাম আল মিন দিনা ইদ আজুকির আল্লাহ উজিলাত কুলুবহুম আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মুমিন তারাই যাদের যাদের যার সম্মুখে আল্লাহর জিকির করা হয় তার অন্তরটা আল্লাহর জন্য প্রশান্তি হয়ে যায় একবার নরম হয়ে যায় বিভুর হয়ে যায় আল্লাহর জন্য তার ধ্যান জ্ঞান সব কিছু একদম বিলীন পাগল পাড়া হয়ে যায় মালার জন্য তেমনি ভাবে রুসুল পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এটা আপনার দালাইলুল খায়রাত কিতাবের মধ্যে একটা হাদিস আসছে সেটা হলো রুসুল ইকিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মা মিন সদাকিন আফদালুন মিন জিকিরিল্লা আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে দুর মানে আল্লাহর জিকিরের সাইতি উত্তম সদকা 
পৃথিবীতে আর কিছুই নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাম আরেকটা হাদিস নাসাই শরীফের মধ্যে রসুল সাল্লাম বলেছেন যেটা মেশকা শরীফের একশত নিরানব্বই পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিসটি এসেছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর দরবারে এমন কোনো আমল নাই জিকিরের চেয়ে উত্তম যেটা মানুষকে আমজা মিন্নারিল্লাহ এটা আল্লাহ আল্লাহর জাহান নাম থেকে মানুষকে অত্যাধিক মুক্তি দিতে পারে এরকম আমল জিকির ব্যতীত আর কিছু নেই অর্থাৎ আল্লাহর জিকির যখন করা হো ইদা তুলিয়াচ আলাইহিম আয়াত হো জাদাতুম ই মানা ওয়ালা রব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন মানুষ যখন আল্লাহর ইবাদত যখন করে আল্লাহর জিকির যখন করে তখন মানুষের ভিতর আল্লাহর প্রেম ভালোবাসা মোহব্বত শ্রদ্ধা ভক্তি ভয় এত পরিমাণ আসে যে সে ওই ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উপরেই ভরসা রাখে সৃষ্টির কারোর উপর আর ভরসা রাখার তার প্রয়োজন হয় না আল্লাহর প্রতি তার এত ভালোবাসা বেড়ে যায় সে দুনিয়ার আর কাউকে সে পরোয়া করে না সে কখনো মিথ্যা বলতে পারে না সে কখনো নামাজ ছাড়তে পারে না সে কখনো অন্যায় করতে পারে না সে কখনো মানুষকে ঠকাতে পারে না যদি এই জিকিরটা সে বেশি বেশি করে থাকে কারণ জিকিরের মাধ্যমে তার প্রতিটা আসলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আস্তে আস্তে করে 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 আল্লাহর জিকিরের কারণে এই সব কিছুই অন্যরকমভাবে একটা বুদ্ধদয় তৈরি হয় অন্যরকম একটা ফিলিংস তৈরি হয় যার কারণে সে সব সময় আল্লাহর প্রেমে বিবুর হয়ে যায় মোতরাম খুব চমৎকার আলোচনা আপনি করছেন আপনার কাছে আমি আবারও আসবো সদরুদ্দিন সাহেব এই যে জিকিরটা আমরা জিকির আসলে জিকিরটাকে আমরা উচ্চ আওয়াজে করব নাকি নিম্ন আওয়াজে করব মনে মনে করব নাকি আমরা জোরে জোরে করব আসলে এখানে কয়েকটা বিষয় রয়েছে বিশেষ করে ইমামদের মধ্যে দুইটা মত পাওয়া যায় একজন ইমাম তারিকতের ইমাম বিশেষ করে একজন তারিকতের ইমাম বলেছেন জিকিরটা হবে গোপনে এটা প্রকাশ্য হবে না যেমন খুফিয়াতন শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্য আমরা গোপন জিকির করব আমরা প্রকাশ্য জিকির করব না কিন্তু বাকি চার তরিকার তিন তরিকার সবাই বলেছেন না আমরা প্রকাশ্যে জিকির করতে হবে কারণ প্রকাশ্য জিকির করার পিছনে অনেক ফায়দা রয়েছে যেমনিভাবে আমি নিজে জিকির করলাম আমি শিখলাম তেমনিভাবে আমার দেখা দেখি আমার পরবর্তী বেশি আমার আহালো আয়াল ওনারাও জিকির করতে শিখবে জিকির করবে এ পরিপ্রেক্ষিতে একটা হাদিস পাওয়া যায় রসুল পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদিন হজরত ফারুকে আজম এবং বকর সিদ্দিক রাদিউল্লাহ তাল আনহু দুইজনকে কোরআন তালাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলেন একদিন তিনি শুনতে পেলেন রাত্রিবেলায় হজরত সিদ্দিক আকবর রাদিউল্লাহ তাল আনহু আস্তে আস্তে কোরআন তালাবাদ করছেন আর ফারুকে আজম ও রাদিউল্লাহ তাল আনহু জোরে জোরে কোরআন তালাবাদ করছেন মতরাম আপনার কাছে আমি আবারও আসবো সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতিতে যাওয়ার প্রিয় দর্শক সময় হলো আলোর পথে অনুষ্ঠানের একটি বিরতিতে যাওয়ার কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণ পর বিরতির পর ফিরে আসলাম আলোর পথে অনুষ্ঠানে এতক্ষণ ধরে চ্যানেল এস এর সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে আবারও অনেক অনেক মোবারকবাদ জানাচ্ছি মোহতারাম আপনি বিরতির পূর্বে বলছিলেন হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তাল হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তাল সম্পর্কে ওনারা দুজনই কোরআন তালাবাদ করছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাল আনহু আস্তে আস্তে কোরআন তালাবাদ করছিলেন আর ওমর রাদি আল্লাহ তাল আনহু উচ্চ আওয়াজে কোরআন তালাবাদ করছিলেন রসুল্লা পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দরবারে যখন উপস্থিত হলেন ওইজন আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে তুমি যে কোরআন তালাবাদ করেছো চুপে চুপে তার কারণ কি তখন আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাল আনহু বলেছেন আমি ভেবেছি আমি তো কোরআন তালাবাদ করছি আশেপাশের লোকের হতে পারে ডিস্টার্ব হতে পারে উচ্চ আওয়াজ তালাবাদ করলে এই জন্য আমি আস্তে আস্তে নিম্ন স্বরে তালাবাদ করেছি আর ফারুক আজম রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে যখন জিজ্ঞাস করা হয়েছিল তুমি যে উচ্চ আওয়াজে কোরআন তালাবাদ করেছো তার কারণ কি তখন ফারুক আজম রাদি আল্লাহ তাল আনহু বললেন আমি কোরআন তালাবাদ করেছি আমার জন্য ঠিক আছে কিন্তু লোক দেখানোর জন্য আমি উচ্চ আওয়াজে কোরআন তালাবাদ করিনি আমি কোরআন তালাবাদ করেছি উচ্চ আওয়াজ এই জন্য যাতে আমার আহালো আয়াল আমার প্রতিবেশী যারা আছে ওনারা জানে ওনারা শুনে ওনারাও যেন আমার মতো আগ্রহী হয়ে ওঠে এই জন্য আমি জোরে জোরে কোরআন তালাবাদ করেছি এখান থেকে ওলামাই কারাম বলতে চাচ্ছেন এই হাদিসটা আমাদেরকে জানান দি জানান দিচ্ছে যে জিকিরটাও প্রকাশ্য করা যাবে গোপনও করা যাবে তবে প্রকাশ্যে মজলিসে করলে আর উপকার হয় কি আমার দু চারজন ভাইটা শিখলো এটা আমল করলো স্বভাব পাবো সবাই তার মানে আমরা জিকির নিম্ন সুরে উচ্চ আওয়াজে জোরে এবং আস্তে সবভাবে করতে পারব তবে এই বিষয়ে মহিলাদের বিষয়ে আমি একটু বলতে চাই আমাদের মা বোনরা যারা আছেন ওনাদের জন্য নিম্ন আওয়াজে জিকির আমাদের করা বেঞ্চনীয় যেহেতু পর্দার একটা বিষয় আছে আমাদের মা বোনরাকে জিকির করতে হবে কেন করতে হবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন মানব জাতিকে জিন জাতিকে এ বাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এখানে মা বোনরাও আছেন সবাইকে জিকির করতে হবে সবাইকে আবাদত বন্ধ করতে হবে নিজের ঘরে ওনারা নিম্ন আওয়াজে জিকির জিকির করবে তাই তো চমৎকার বলছেন মোহতারাম আচ্ছা এই মোহতারাম এই যে জিকির যদি কেউ না করে তার পরিণাম
যার উপরে হজ ফরজ হয়েছে সে যদি হজ না করে তার তার জন্য শাস্তি বিধান করা হয়েছে যার উপরে জাকাত ফরজ করা হয়েছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ যার আছে সে যদি জাকাত না দেয় তারও কিন্তু শাস্তি আছে তো দ্রুফ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একটা ওয়ার্ডার ওয়াজ করো ওয়াজ ওয়াজ করো আল্লাহ তোমরা আল্লাহর দিকির করো এটা কিন্তু ফরজ সবার জন্য ফরজ তো যেহেতু ফরজ বিধানের এটার অবশ্যই শাস্তি আছে জিকিরে বোধ হয় মোতারাম বোধ হয় ফরজ ও আজিব মোস্তাফ সোনা বিভিন্ন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি আছে কিন্তু জীবনে একবার হলেও জিকির করতে হবে এটা ফরজ আর জীবনের একবারের পরে আপনি যখন সারা যখনই আপনি সময় পাবেন তখন জিকির করেন এটা মোস্তাহাব মহাব্বত মহাব্বত তো এটা মহাব্বতের যাকে ভালোবাসেন তাকে তো সব সময় আপনাকে ডাকবেন তার কাছে যাবেন মহাব্বতের যাবে মহাব্বত কখনো বিধান দিয়ে আটকে রাখা যায় না আল্লাহ তালা আমাদের যারা জিকির থেকে গাফেল তাদের সম্পর্কে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরায় তহার একশো চব্বিশ নম্বর আয়তে আমার আল্লাহ বলেন ওমান আরি আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যারা আমি আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল হই তাদেরকে আমি আল্লাহ অপমানজনক জীবন ব্যবস্থা নির্ধারিত করে রেখেছি এবং তাদেরকে আমি কেয়ামতের ময়দানে অন্ধ অবস্থায় তাদেরকে আমি কেয়ামতের ময়দানে উপস্থাপন করব এমনিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমরা যখন আল্লাহর জিকির মানে জিকির থেকে যারা গাফেল হয় আল্লাহ বলেন ওলা তাকুন মিনাল গাফিলিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্য আয়তে বলছেন যে তোমরা কখনো আমি আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল হয়ে যেও না কারণ আল এটা আসলে কি আপনি শাস্তির চেয়ে বড় কথা বললে আপনি যখন তার ফজিলতগুলো মানুষদেরকে বেশি করে বলবেন শাস্তি তো অবশ্যই আমরা এতটুকু বললাম ফজিলত তো আছে আর যেরকম যেমন আল্লাহ বলছেন যে যারা আমি আল্লাহর জিকির করে ফাজ করুনি আজ করুকুম আমি আল্লাহকে যারা স্মরণ করে আমি আল্লাহ তাকে স্মরণ করবো শ্রীপে একটা ব্যাপার কথা আছে যেটা যে যারা জিকির করে না যারা জিকির করে তাদের মধ্যে পার্থক্যটা হলো রসুলসাল্লাম বলেছেন যারা আল্লাহর জিকির করে আর যারা আল্লাহর জিকির করে না তাদের মধ্যে উদাহরণটা হলো দৃষ্টান্তটা হলো সেরকম একটা জীবিত মানুষ আরেকটা মৃত মানুষ যারা আল্লাহর জিকির করে তারা জীবিত মানুষের মতো পৃথিবীর মধ্যে আরাম আয়সে চলাফেরা করবে এবং জান্নাতের মধ্যে তারা জীবিত অবস্থায় থাকবে আর যারা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর জিকিরকে ছেড়ে দেবে তারা মৃত মানুষের মতো মৃত মানুষের যেরকম কোনো দাম নেই দুনিয়াতে আখেরত তাদের এরকম দুনিয়াতে কোনো দাম থাকবে না আখেরত কোনো যেটা যে যিনি জিকির করেন আর যিনি জিকির করেন না এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটা হলো যে একটা বাড়ির মধ্যে যেখানে মানুষ বসবাস করে না যেখানে সাপ বিচু পোকা মাকড় একটা বিরান ভূমি আরই তো ওইটা হলো জিকির না করা ব্যক্তির মতো এটা কতটুকু আসলে সব এটা হাদিসের মধ্যে আসে আল্লাহ রসুল্লাম এরকম একটা হাদিস বলেছেন মাশাল্লাহ তাহলে জিকির না করার শাস্তি অনেক বেশি পরকালেও দুনিয়াতেও কারণ জিকির না করলে মানুষের অন্তরটা মরে যায় মানুষের অন্তরের সজীবতা থাকে না সেজন্য আমাদের সকলের উচিত বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির যেন আমরা করি মতারাম এই যে জিকির নিয়ে আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকম কথা আছে আসলে এই জিকিরটা আসলে আমরা কিভাবে করব কিভাবে জিকিরটা করতে পারি আসলে কিভাবে জিকির করলে আমাদের সব হবে বা ফজিলত হবে মহতারাম ধন্যবাদ আপনাকে জিকির আমরা কিভাবে করতে পারি জিকিরের অনেকগুলো উপায় রয়েছে জিকির করার যেমন আমরা নিজে ঘরে বসে নামাজ শেষ করে আমরা যে তেজবেগুলো পড়ি এটাও এক প্রকার জিকির সুবাহ আল্লাহ আমরা তেত্রিশ বার পড়ি আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার পড়ি আল্লাহ আকবর তেত্রিশ বার পড়ি এটাও কিন্তু একটা জিকির আবার আবদাল জিকির বলা হয়েছে লাই লাহিল্লাহ আর অনেকগুলো কৌল সেখানে রয়েছে আমি সামনে আসবো তো এখানে লাই লাহিল্লাহ এটাও কিন্তু উত্তম জিকিরের ভিতরে পড়ে আমরা একা একই হোক মজলিসে হোক ভরা মজলিসে হোক আমরা কিন্তু এটা আমরা পড়তে পারি জিকিরটা পড়তে পারি আর এছাড়াও রাস্তাঘাটে চলাফেরা প্রতিটা মুহূর্তে আমরা কিন্তু আল্লাহ স্মরণ আমরা রাখতে পারি এই জন্য কোনো এক সুফি ছিলেন আমি যখন ঘর থেকে বের হব আমি নামাজ অজু অবস্থায় বের হব পবিত্র অবস্থায় বের হব বের হওয়ার সময় আমি যদি আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতে করতে যদি বের হই রাস্তার মধ্যে যদি আমি ভুলেও যাই এরপর আমি গন্তব্যে পৌঁছলাম পৌঁছার পর হঠাৎ আমার মনে হলো আমি তো জিকিরে ছিলাম আমি তো ভুলে গেছি বলা হয়েছে পুরাটা আমল পুরোটা রাস্তায় কিন্তু জিকিরের মধ্যে হিসাব করা হবে এবং তাকে সবাব দেওয়া হবে এই জন্য প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা লাহা যায় যে কোনো সময় পবিত্র অবস্থায় আমরা রাবুল আলমিনের জিকির রাবুল আলমিনকে স্মরণ করতে পারি স্মরণ করার অনেক উপকারিতা রয়েছে হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে এখানে মোহতারাম কোন প্রকার জিকির আসলে উত্তম মানে কোন কীভাবে জিকিরটা করলে বা কোন প্রকার জিকিরটা আসলে উত্তম আল্লাহর কাছে জিকিরের মধ্যে হাদিসে পাকের মধ্যে অনেকগুলা কথা রয়েছে ওলামাই করামগুলা মুষ্টিময় যেভাবে বলেছেন মধ্যে কথা যেটা বলেছেন জিকিরের মধ্যে কেউ আল্লাহু আল্লাহু জিকির করবে সেটা উত্তম আবার কেউ বলেছেন না দরু শরীফ সেটা হচ্ছে উত্তম জিকির 
আমার কে বলেছেন না আফজালের জিকরে তেলাওয়াতুল কোরআন যেটা আমরা আর নহাজিসের মধ্যে পাই আফজালুল ইবাদতে তেলাওয়াতুল কোরআন তো কে বলেছেন কোরআন তেলাওয়াত করা এটা এক প্রকার জিকির দরুদ শরীফ পাঠ করা এটা এক প্রকার জিকির নামাজ পাঠ করা এটা এক নামাজ পড়া এটা এক প্রকার জিকির তো সব জিকিরে রয়েছে তার মধ্যে আমরা সারা বিশ্বে যেটা দেখতে পাই সুফিয়ানে কারামগঞ্জ তরিকার ইমামগঞ্জ বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে বা ভারতীয় উপমহাদেশে চারটে তরিকা রয়েছে কাদেরিয়া শিস্তিয়া সাজুলিয়া নকশাবন্দিয়া মজাদিয়া নকশাবন্দিয়া সরি সাজুলিয়া ব্রহামিয়া দোসুকিয়া এই সমস্ত তরিকা বলে তো কাদেরিয়া চিস্তিয়া নকশাবন্দিয়া মসজিদে চারটে তরিকার শাখা বসে আছে ওখানে এখানে তরিকা বলতে আসলে অনেকগুলি তরিকা দেখা যাচ্ছে এটা সম্পর্কে আপনি কি বলবেন এটা তো তরিকা আসলে কি মানে এটা কি তরিকা শব্দ অর্থ হচ্ছে রাস্তা তরুক থেকে তরিকা তরিকুন সাবিলুন এগুলো হচ্ছে একটা রাস্তা একটা পথ তো এগুলো কি মানতে হবে এগুলো কি মানা প্রয়োজন আমাদের জন্য আসলে আমরা তো তরিকা মানি বলতে উনি কোরআন এবং হাদিস থেকে অ্যানালাইসিস করে আমাদেরকে জিকিরের একটা রাস্তা দিয়েছেন বুখারি শরীফ এখন বুখারি ইমাম বুখারির লেখা কিন্তু আমরা কি ইমাম বুখারিকে মানছি নিশ্চয়ই না ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ রাসুলের হাদিসগুলিকে একত্রিত করেছেন সুই হাদিসগুলিকে সেই জন্য আমরা বুখারিকে মানি তার মানে বুখারি শরীফকে মানি না আমরা মানছি আল্লাহ রাসুলকে ঠিক আল্লাহর অলিগণ আব্দুল কাদের জিনের রহমতুল্লাহ ওনার নাম হল ওনার নামের অনুসারে উনি বিভিন্ন কোরআন হাদিস থেকে বিভিন্ন বিষয়কে উনি সুন্দর সুন্দর উত্তম উত্তম আমলগুলি কোরআনে আয়াত হাদিসের টুকরা উত্তম যে জিকিরগুলি আছে উত্তম যে শব্দগুলি আছে যে শব্দগুলির মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকলে যেমন তিনবার কুরফু আল্লাহ শরীফ পড়া সরি এখলাস পড়া সুরিয়া ফাতেহা পড়া ওনার জিকিরের মধ্যে এইগুলি আছে মানে এইগুলি পড়লে ফজিলত আছে কোরআন সুন্না থেকে এই ফজিলতপূর্ণ জিকিরগুলি বের করে উনি এই আমলগুলি করতেন অর্থাৎ ওনার নাম অনুসারে ডাকা হয়েছে কাদরিয়া মানে ওনার ওনার নামের উনি কাদরিয়া মানে ওনার নামে আমরা করছি না উনি কোরআন সুন্না থেকে গবেষণা করে যেই বিষয়গুলি বের করেছেন আমাদের আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য সেই জিকিরগুলি আমরা করছি কিন্তু তিনি বার করা বের করার কারণে ওনার এই তরিকাটা হয়েছে কাদরিয়া যেমন ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলে আল্লাহ রাসুল হাদিসগুলি একত্রিত করেছেন সেই জন্য আমরা হাদিস শরীফের নাম দিয়েছি মুসলিম শরীফ বা আবুদ শরীফ অর্থাৎ এরকম নকশবন্দি আল্লাহর বিশাল বড় একজন অলি ছিলেন তার নামে সে নকশ বন্দি হয়েছে অর্থাৎ প্রিয় দর্শক আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদেরকে অনেকে বিভ্রান্ত করবে সেটা হলো যে অমুক নামে আমরা কেন করব এটা সিরিক বা এটা অমুক তমুক কিন্তু আসলে এটা আমাদের জানার অজ্ঞতা আমাদের জানার ভুল আমরা মূলত সকল একটা বিষয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা হলো আমাদের সকল ওলামে ক্যারামগণ কোরআন সুন্না থেকে যে বিষয়গুলি ইস্তাম্বাদ করেছেন তারা ইস্তেহাদ করে আবিষ্কার করেছেন যেগুলি আমরা পারবো না মানুষের সহজে আমল করতে সেই সেই বিষয়ে কেন্দ্র করেই নামগুলা করা হয়েছে আর এগুলি করলে আমাদের অনেক ফায়দা রয়েছে এর অসংখ্য দলিল এবং প্রমাণ রয়েছে আমাদের সমাজে মাস্টার আপনি চমৎকার বলছিলেন জি জি এই জন্যই মূলত সিরিক হবে কখন যদি আমি আল্লাহর নামের সাথে কাউকে ডাকি তখন আমাদের সেরিক হবে কিন্তু ওনারা যে তরিকা যে রাস্তাটা আমাদেরকে দিয়েছেন যে পন্থাটা আমাদেরকে বাতলিয়েছেন এখানে কিন্তু ফিসাবকে ডাকার কথা বলা হয় নাই বলা হয়েছে আল্লাহকে ডাকার জন্য রসুলকে ডাকার জন্য ইসলামের যে বিধানগুলো রয়েছে সেগুলো মানার জন্য এই জন্য এই রাস্তায় চলতে কোনো সমস্যা নেই যেমন মাজাহাবের ক্ষেত্রে হানাফি সাফি হাম বলি মালিকের চারটা মাজাহাব আমরা বলি এছাড়া মাজাহাব বলতে ওনাদের ব্যক্তিগত কোনো মত নয় মূল অর্থাৎ এখানে একটা বিষয় আমরা আমাদের দর্শকদেরকে বলতে চাই সেটা হলো যে আমরা যেহেতু ইমাম বুখারি মুসলিম তিরমিজি আবদ নাসাই ইমাম আহমদ ইমাম হাম্বল রহমতুল্লাহ ওনারা কষ্ট করে হাদিসগুলি একত্রিত করে একটা গ্রন্থ রচনা করেছেন ওনাদেরকে ওনাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমকে শুধু স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমরা নাম দিয়েছি বোহারি মুসলিম তিরমিজি আবু দাউদ ঠিক সেইরকমভাবে আল্লাহর অলিদের এই আমলগুলি ওনারা বের করার কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য নাম দিয়েছে গাও শিয়া শরীফ যেখানে সুরে ইখলাস পড়তে হয় একশো বার বা সুরায়ে ফাতেহা পড়তে হয় কয়েকবার তারপরে ইয়া কাউদেল হাজাত ইয়া হালাল আল মুশকিলাত এইগুলি পড়তে হয় এই বিষয়গুলিকে আসলে ওনারা দিয়েছেন সেই জন্য ওনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহ বলেছেন যে মানুষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না সে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না সেই বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করার জন্যই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমরা ওনাদের নাম দিয়েছি আমরা দেখবো প্রতিটা কাজে কিন্তু একজন পথ প্রদর্শক রয়েছে যেমন আমরা স্কুলে যাই মাদ্রাসা যাই ইউনিভার্সিটিতে যাই ওস্তাদ আমাদের একটা রাস্তা দেখান কিভাবে পড়তে হবে কিভাবে শিখতে হবে প্রতিটা ক্ষেত্রে শরীয়তের যেমনি ভাবে ইমাম রয়েছে আমাদের অভিভাবক রয়েছেন তেমনি ভাবে তরিকতের ইমাম এবং অভিভাবক রয়েছেন এই তরিকতের ইমাম অভিভাবক গুলো আমাদেরকে শিখান কি 
এই যে জিকির জিকির কি আসলে আল্লাহর হুকুম এটা করতে হবে বা এটা কিভাবে আমরা করতে পারি আসলে আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে জিকিরটা আল্লাহর হুকুম আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিকিরের জিকির করার সংক্রান্ত অনেক আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাযিল করেছেন যেমন সূরা জুমার মধ্যে আল্লাহ বলেছেন ইযা কুদিয়াতু সলাতা ফাযকুরুল্লাহ তারপরে জিকির কিভাবে করব আল্লাহ রবুল আলমিন সুর আল ইমরানের একশত একানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আল্লাহিনা যারা জিকির করবে তাদের তিনটা অবস্থা আল্লাহ রবুল আলমিন বলে দিয়েছেন একটা হলো দাঁড়িয়ে একটা বসে আর একটা হলো শুয়ে শুয়ে আল্লাহর জিকির করতে হবে আল্লাহকে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিকির করতে পারবো স্মরণ করতে পারবো বসে বসে শুয়ে শুয়ে তবে সেটা যেন কুট কটু দৃষ্টি না হয় কটু দৃষ্টি এটা খারাপ না লাগে বা অন্য যেরকম অনেক গায়ক আছে অনেক সিঙ্গার আছে যারা ডান্স করছে এদের সাথে যেন এটা মিশে না যায় আমরা স্বাধীনতার সাথে সভ্যতার সাথে ভদ্রতার সাথে আল্লাহকে আমরা ডাকবো আল্লাহর জিকির করব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সকল দর্শকদেরকে আল্লাহ তালা বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির করার তাওফিক দান করুক সম্মানিত আলোচক দয় আপনারা দুজনেই চমৎকার আলোচনা করছেন আমাদের আসলে সময় একেবারে শেষ পর্যায়ে তো আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চ্যানেল এসকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য প্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে আলোর পথের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি আজকের মতো এখানে শেষ করতে হচ্ছে দেখা হবে আগামী পর্বে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন চ্যানেল এস এর সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ